हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माई चैनल एडवाइजर्स टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद न्यू चैप्टर दैट इज लाइफ प्रोसेस पार्ट वन विच इज ऑफ योर साइंस टू ओके सो आई एल जस्ट ब्रीफ यू विद द टॉपिक्स वी विल कवर इन दिस चैप्टर एंड स्टूडेंट्स दिस चैप्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग सो द ओनली थिंग यू कैन डू इज थोड़ा सा पेशेंस रखना है दैट्स इट सिर्फ ना पेशेंस रखो और सुनो मैं आपको क्या बता रही हूँ समझ लो मैं बोल रही हूँ कभी भूलोगे नहीं एंड जो भी जिसका भी प्लान है आफ्टर टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ साइंस परस्यू करने का फॉर देम दिस इज द बेस इसका ही सेम आने वाला है इलेवेंथ ट्वेल्थ में भी आएगा ही आएगा फॉर श्योर sure, ठीक है सो नाउ आई जस्ट ब्रीफ यू आप विद द टॉपिक्स वी विल कवर इन दिस चैप्टर ओके सेम एज इन योर टेक्सट बुक After completing this, we will uh, move to part two. Okay, so students, the first uh, you can see the different life processes. As we all know, we human beings, we human beings are made up of different cells, tissues, है ना? और हर एक सेकेंड में हमारा सेल्स एंड टिश्यूज काम करते ही रहता है एंड डिफरेंट डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस भी हमारे बॉडी में होते रहते हैं वो दिख कर नहीं आता जैसे कि आई हैव नेम दिस न्यूट्रिशन खाते हो रोज खाते हो दैट इज नथिंग बट न्यूट्रिशन जो खाते हो फिर आफ्टर सम आवर्स वापस भूख लगता है तो उसमें क्या हो रहा है आपका डाइजेशन हो रहा है एंड यू माइट हैव स्टडीड हाउ द डाइजेशन इज डन डिफरेंट पैनक्रिया पैनक्रियाटिक जूस इज रिलीज एंड वो सब हॉर्मोन्स भी रिलीज होता है हमारे बॉडी में डाइजेशन होता है और डाइजेस्ट होके जो खाना हमने खाया है उसमें से कुछ न्यूट्रिय ऑब्जॉर्व भी होता है राइट दैट द होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन सी स्टूडेंट्स रेस्पिरेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड दिस पार्ट वी विल बी सींग इन दिस चैप्टर इन दैट ये जो टॉपिक है ना रेस्पिरेशन आपने देखा होगा अपने टेक्स्ट बुक में एरोबिक रेस्पिरेशन अन एरोबिक रेस्पिरेशन पूरा डिटेल में आपको एक्चुअली दिया हुआ है ऐसा नहीं है कि सिर्फ बता देना है एरोबिक क्या है अन एरोबिक क्या है आपको पूरा डिटेल में विद द केमिकल रिएक्शंस एंड इट इज सुपर डुपर ईजी कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है फ्रेंकली स्पीकिंग मैंने इसलिए इतना टाइम लिया है इस वीडियो को अपलोड करने के लिए बिकॉज आई वॉज डूइंग माई स्टडी Frankly speaking, आपके टेक्स्ट बुक में जो दिया गया है ना स्टूडेंट्स आप अगर उसको रीड करोगे ना डेफिनेटली आपको नहीं समझेगा सो द वे आई विल लाइक जॉट डाउन द पॉइंट और द वे आई विल टीच आई थिंक इट माइट बी हेल्पफुल टू यू पीपल लेकिन लेकिन सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा मेरा कि क्या आप लोग तैयार हो जो मैं पढ़ाऊंगी आप सुनने के लिए आपको पेशेंस चाहिए बच्चे क्या करते हैं पता है क्या कुछ चीज नहीं समझ रहा है ना फास्ट फॉरवर्ड 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 मार के आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक कुछ फायदा नहीं है रेस्पिरेशन पे क्वेश्चन आता ही है आता ही है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस डिस्क्राइब हाउ द ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज सो दीज आर द क्वेश्चन ऑफ अ सिंगल आंसर अलग अलग क्वेश्चन एक ही आंसर के तो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर बिकॉज वी विल लर्न अबाउट इन डेप्थ कि क्या कैसे होता है हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं तो फिर क्या ऑक्सीजन जाता है तो क्या होता है बहुत इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स और तुम लोग ना सच में बोल रहे हो विजुअली इमेजिन करो कि हम लोग जो ब्रीदिंग करते हैं तो वो एक्चुअली सेल्स में जाके कैसे होता है और हमको एनर्जी कैसे मिलती है ठीक है वी विल गो इन डेप्थ सर्कुलेशन सर्कुलेशन सिंपल हार्ट का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है ना हार्ट हार्ट का जो मेजर रोल है मैं आपको बताऊंगी मैं एक्चुअली मैं फ्रेंकली बोलूं तो आई विल ना गिव सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन टू यू पीपल सो दैट विद दैट इन्फॉर्मेशन यू कैन कनेक्ट विद द एक्चुअल टॉपिक अंडरस्टूड थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा भी करेंगे एक्स्ट्रा का मतलब ये नहीं है कि पूरा एक वीडियो मैंने कुछ अलग ही भलता पड़ा है ऐसा नहीं है जो जो चीज़ आपके टेक्स्ट बुक में दी गई ना बस उससे कनेक्टेड थोड़ा सा पार्ट है वो देख लोगे ना वो जान लोगे तो इसके साथ आप मैप आराम से कर सकते हो एंड इट विल बी वेरी यूजफुल सो दिस सर्कुलेशन पार्ट इज नथिंग बट योर ब्लड सर्कुलेशन ऑक्सीजनेटेड ब्लड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो डी ऑक्सीजनेटेड होता है वो कन्वर्ट होता है ऑक्सीजनेटेड में एंड उसी ब्लड के वजह से हमारे सारे सेल्स एंड टिश्यूज पे ऑक्सीजन जाता है हम जो ब्रीदिंग करते हैं ना इससे सेल्स एंड टिश्यूज पर नहीं जाता हार्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है द पंपिंग ऑर्गन ऑफ आर बॉडी ओके सो दिस सर्कुलेशन इज नथिंग बट आर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दी ब्लड इन द हार्ट नर्वस सिस्टम इसके बिना कुछ नहीं हो सकता राइट नर्वस सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम आर ब्रेन 
ठीक है आर ब्रेन जो अपना ब्रेन है यू ऑल नो ब्रेन इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ न्यूरॉन्स राइट तो ब्रेन uh, में अलग अलग सब पार्ट्स हैं एंड उनका सब फंक्शंस अलग अलग है इन डेप्थ आप तो कोई ये चैप्टर में कुछ नहीं दिया गया है इन डेप्थ थोड़ा रेस्पिरेशन के बारे में आपको दिया है ओके okay? तो मैं सिर्फ आपको ओवरऑल बता रही हूँ कि ये सारे लाइफ प्रोसेस होते हैं हमारे बॉडी में एक्सक्रीशन द अल्टीमेट द एंड प्रोसेस आफ्टर न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन सर्कुलेशन सब कुछ जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलता है फ्रॉम द ब्लड फ्रॉम द फूड एवरी थिंग इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम आर बॉडी येस सो दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ओके द नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट न्यूट्रियट्स खा लिया न्यूट्रिशन कर लिया अब डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स क्या है वो भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है तो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स सुना ही होगा कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स फैट्स विटामिन ये सब दीज आर द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स तो इन शॉर्ट हम लोग थोड़ा थोड़ा सबका देखेंगे ठीक है अब इसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स का थोड़ा ज्यादा देखेंगे हम लोग ठीक है ज्यादा एज सच कुछ ये नहीं है बस इसको और इसको कनेक्ट करने वाले हम लोग हाउ इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द अब न्यूट्रियंट्स वी विल सी सेल डिविजन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर माइटोसिस एंड मियोसिस देखेंगे सो सी स्टूडेंट्स बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है वी विल डेफिनेटली लाइक आई विल ट्राई टू ईज ईज आउट द थिंग्स सो दैट आप लोग हमेशा ये याद रखो और याद रखो कि ये मैम ने ये पढ़ाया था ठीक है तो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक द डिफरेंट लाइफ प्रोसेस जैसे मैंने ये सब शायद शॉर्ट में बता दिया ना तो आप सीधा हम लोग देखेंगे कि क्या होता है इसमें रेस्पिरेशन में और एनर्जी प्रोड्यूस कैसा होता है ओके Yes. So now we will uh, start with respiration. Actually, actually ये respiration process ही है जो book में दिया गया है But इसकी शुरुआत कैसे की है उन्होंने देखो ये सब समझने का भी कोशिश अभी करो मत मैं आपको sequential order में बताऊँगी कि आपको जाना कैसा है ठीक है पहले ये सब देख के हाँ चलो अपने को पता चल गया ऐसा ऐसा है ये है वो है कोई ज़रूरत नहीं अभी सुनो मैं आपको sequential order में बताऊँगी आप उसी हिसाब से याद रखोगे ठीक है सबसे पहली बात बुक में जैसा दिया गया है हम लोग फर्स्ट प्रोसेस न्यूट्रिशन खाते हैं खाना यू नो मैक्सिमम ऑफ द प्रोडक्ट्स विच वी ईट गिव्स अस व्हाट कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट राइट तो कार्बोहाइड्रेट्स ना भर भर के है राइस में है चपाती में है मिल्क में है जागरी में है आप मतलब कोई भी चीज़ ले लो यार हम लोग दिन में तो मतलब डेली हम लोग रोटी एंड यू नो सब्जी और चावल वगैरह खाते ही है राइट right? दाल वाल तो मैक्सिमम ऑफ द प्रोडक्ट्स कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स और दे गिव अस कार्बोहाइड्रेट्स ना व्हाट इज द यूज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हमने शायद पहले भी बचपन में पढ़ा होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स इज यूज टू गिव अस एनर्जी राइट तो एनर्जी सिर्फ हमको चाहिए क्या सिर्फ दौड़ने के लिए भागने के लिए बात करने के लिए सिर्फ हमको नहीं चाहिए हमारे बॉडी पे जो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स है ऑर्गन्स है हर एक चीज़ को एनर्जी चाहिए अब जो मैंने इसके पहले जो तुमको बताया था डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस वो सब लाइफ प्रोसेस करने के लिए भी हमको एनर्जी चाहिए करेक्ट डाइजेस्ट होने के लिए एनर्जी नहीं रहेगा सेल्स में डाइजेशन कैसे करेंगे वो लोग अंडरस्टूड तो हर एक चीज़ को एनर्जी चाहिए इसी एनर्जी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर बॉडी ओके ना नेक्स्ट थिंग एनर्जी हमको मिलता है कार्बोहाइड्रेट्स हम खाते हैं हमको भर भर के एनर्जी कितना एनर्जी फोर किलो कैलरी पर ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स अंडरस्टूड एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट से फोर किलो कैलरी ऑफ एनर्जी आप कैलकुलेट कर लो कैलरीज एंड देन किलो कैलरीज तो इसीलिए कभी भी एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज ऑल्सो नॉट गुड बोलते हैं ना ज्यादा राइस खाओ मत मोटा हो जाओगे तो होता है बिकॉज क्या होता है अब मोटे कैसे होते हैं बताओ बताती हूँ हम लोग ज़्यादा एक्सेस में खा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स ठीक है राइस भर भर के खा रहे हैं भर भर के खा रहे हैं राइस हो जो पाती हो वट ठीक है तो होता क्या है कार्बोहाइड्रेट्स रिलीज हुआ ठीक है अब मैंने अब कार्बोहाइड्रेट जो खाना तुमने खाया कार्बोहाइड्रेट्स रिलीज हो गया अब जो कार्बोहाइड्रेट्स है उतना अगर हमको यूज ही नहीं कर रहे हम ठीक है हमारे सेल को हमारे बॉडी को हमारे ऑर्गन्स को उतनी एनर्जी की ज़रूरत ही नहीं है एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स मिल गए तो वो लोग क्या करते हैं The carbohydrates get stored in the form of ATP. Now, what is ATP? ATP is the energy currency. You can say energy. This means energy is stored. Okay? So ATP is stored. 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 So ATP is अंडरस्टूड तो ये एक ओवरऑल फिगर ऐसा है नाउ अंडरस्टैंड कि कार्बोहाइड्रेट्स मिला 
ओके हमने खाया खाना कार्बोहाइड्रेट्स मिला उसके आगे जो एनर्जी है ना वो कैसे प्रोड्यूस होता है एनर्जी प्रोड्यूस कैसे होता है मिलता कैसे क्या कार्बोहाइड्रेट भाग भाग के एनर्जी देता है क्या राइस हमने खाया एक बाउल भर के राइस खाया वो राइस पूरा डाइजेस्ट हुआ उससे कार्बोहाइड्रेट्स निकला तो कार्बोहाइड्रेट्स हर एक सेल के पास भागता है और फिर हाँ चलो मैं आ गया एनर्जी मिल गया आपको चलो काम करो ऐसे नहीं होता है तो बीच में एक बड़ा लंबा प्रोसेस है जिसमें रेस्पिरेशन इज़ वेरी यूजफुल रेस्पिरेशन से हमको क्या मिलता है हम क्या लेते हैं सी रेस्पिरेशन लोग बोलते हैं इनहलेशन एंड एक्सलेशन नो रेस्पिरेशन दो टाइप्स ऊपर लिखा है एक तो बॉडी में जो हम कर रहे हैं दैट इज इनहलेशन एंड एक्सलेशन ओके एक सेल्स में होता है विच इज कॉल्ड एज सेल्युलर रेस्पिरेशन अंडरस्टूड सेल्स टिश्यूज हर एक जगह ये जो हमारे मसल्स है जिंदा है ना डेड नहीं हो गए ना डेड हो जाते हैं देखो देखो थोड़ा एज के बाद नॉर्मली uh, मम्मियों का भी एंड इवन uh, जो एज हो जाता है स्किन में ना काले धब्बे हो जाते हैं दैट इज पिगमेंटेशन क्यों दैट इज डेड सेल वहाँ पे जो वो स्किन के इतने पार्ट में है ना जो सेल्स है ना वो डेड हो गए डेड हो गए मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँच रहा है इसलिए वो डेड हो गया सेम वे अगर हमारे बॉडी पे ईच एंड एवरी पार्ट हेयर रूट्स ये स्किन हर एक जगह पे अगर ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा तो वो सारे पार्ट्स डेड होना शुरू हो जाएंगे अंडरस्टूड तो इसीलिए होता क्या है सेल्युलर रेस्पिरेशन एंड सेल्युलर रेस्पिरेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट अंडरस्टूड स्टूडेंट्स ओवरऑल मैं जो आपको बता रही हूँ सिर्फ पहले समझने का कोशिश करो लिखना विकना सब बाद में ये सब आप पॉज करके बाद में भी लिख सकते हो मेरे हिसाब से आपको ऐसा करना चाहिए मुझे जितना लगता है मेरा वो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा जो मैंने इस वीडियो के पहले डाला था हाउ टू स्टार्ट स्टडिंग If you have not watched, kindly do watch. जिन भी students को नहीं हो रहा है पढ़ाई करने जो भी start नहीं कर पा रहे हैं वो देखो और मुझे आप लोगों ने बताया नहीं मैंने आपको बोला था मुझे comment में आपको बताना है आपको video कैसा लगा जो मेरे regular students हैं जो regularly मेरे videos देख रहे हैं आप लोग मुझे comment करके बताइए कि मैम कैसा लगा and are you implementing? क्या आप लोग implement कर रहे हो and i will i will uh, you know i will take your names in my next video so that i can see i'll i'll definitely watch ki kitne logo ne us video ke niche comment kiya hai ki ha mai maine start kiya hai itna progress hua hai mujhe batao to fir main aapse fir contact karne wali hu theek hai to jinhone bhi nahi dekha hai wo dekh lo and people who are the new visitors to my channel who are visiting who are watching my video for the first time please 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 do subscribe to my channel dear maine jaise ki aapko last video mein bhi bataya कि uh, मेरा 1000 सब्सक्राइबर्स पहुंचना बहुत ज़रूरी है एज़ यू ऑल नो हम लोग जितना अच्छे से मेहनत करेंगे जितना आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे हम लोग बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे एंड आई एम फॉर श्योर कि हम लोग करेंगे अच्छा ओके बिकॉज आई नो कि यू पीपल आर सपोर्टिंग मी एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट सो जितना से ज़्यादा हो सकता है ना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड इस बोलते ना मेरे वीडियो का लाभ उठाइए तो आपको थोड़ा पढ़ाई में भी हेल्प हो जाएगा ठीक है चलो हो गई फालतू की बातें हम लोग पॉइंट पे आते हैं अभी यस yes. तो सेल्युलर रेस्पिरेशन समझा इन्हेलेशन एंड एक्सलेशन इंपॉर्टेंट है इन्हेल करके हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं एंड एक्जेल करके कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं बट वो जो सेकेंड्स में वो जो प्रोसेस होता है ना वो मैं आपको इनडेप बताऊंगी कि होता क्या है ओके okay? तो सेल्स तक ऑक्सीजन जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है नाउ दिस सेल्युलर रेस्पिरेशन इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट एरोबिक एंड अनरोबिक रेस्पिरेशन ठीक है अभी आएंगे इस पर अब मुझे बताओ सेल्स तक ऑक्सीजन जाता कैसा है हमने लिया इन्हेल किया ऑक्सीजन ओ ओके okay, गया कहाँ गया लंग्स में गया नाउ लंग्स कैसे फिल्टर करता है लंग्स इज मेड अप ऑफ अ ब्रांच ऑफ अल्वियोलाइज ओके अल्वियोलाइज जो है ना जैसे ब्रेन इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स ना वैसे लंग्स इज मेड अप ऑफ अल्वियोलाइज तो वो अब अल्वियोलाइज जो है ना वो फिल्टर करता है ऑक्सीजन अंदर आता है तो वो रिप्लेस करता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है अंडरस्टूड तो अब होता क्या है ऑक्सीजन आया कहाँ आया हमने इनहेल किया कहाँ से इनहेल किया फ्रॉम द नोज नोज में फर्स्ट एंडिंग नोस्ट्रल्स नोस्ट्रल्स में जाके कहाँ जाता है द पाथवे इज नोन एज नेजल कैविटी नेजल कैविटी से जाने के बाद आपको पता है हमारे माउथ का और नोज का जो पाथवे है अभी ये नोज का पाथवे है एंड ये माउथ का ये दोनों एक जगह पे आके मिलते हैं दैट इज कॉल्ड एज फैरेंग्स उसके बाद कहाँ जाता है उसके बाद फैरेंग्स हो गया फैरेंग्स इज दी जंक्शन 
ऑफ दी माउथ का कैविटी एंड योर नोज का कैविटी फैरिंग्स हो गया उसके बाद नीचे लैरिंग्स और यू कैन कॉल इट एज वॉइस बॉक्स यहाँ पे है एंड देन ट्रकिया एंड देन लंग्स लंग्स के अंदर भी वो कहा जाता है अलवियोला के अंदर ठीक है दिस इज लाइक ओवरऑल यू कैन से ओवरऑल पिक्चर वो सब अभी ड्रॉ व्रॉ करके कुछ मतलब नहीं है जो एक्चुअली जानना है वो जानो है ना बना दिया एकदम इंसान थोड़ा अरे तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया है बाबा लेबल वेबल करने को बोला है मैंने बता दिया ओवरऑल कि होता कैसा है ठीक है वो अभी नेम द पार्ट्स ऑफ द बॉडी नहीं आने वाला अपने को ठीक है तो ये देखो क्या होता है ऑक्सीजन लिया तो कहाँ जाएगा लंग्स में जाएगा ठीक है लंग्स के बाद क्या होता है अरे लंग्स के बाद क्या होता है जो भी जो भी क्या होता है रिप्लेसमेंट होता है ना ऑक्सीजन लिया तो फिर वो रिप्लेस होके कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है अंडरस्टूड ठीक है तो अब सुनो ऑक्सीजन लेने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग एक्जेल कर देते हैं ओके तो वो जो ऑक्सीजन यहाँ अल्वियोलाइज में ऑब्जर्व हुआ है वो ब्लड में मिलके कहा जाता है हार्ट पे जाता है तो क्या गया ऑक्सीजन आया जो यहाँ पे ब्लड ऑलरेडी था है ना तो उसको ऑक्सीजनेट करता है लंग्स ओके सो ऑलवेज रिमेंबर लंग्स द फिल्टर ऑफ आर बॉडी पानी का फिल्टर होता है घर पे पानी का फिल्टर का ढांचा बाहर से है अंदर क्या होते हैं कार्बन होते हैं दो रॉड्स होते हैं ऐसा देखा होगा कभी सर्विसिंग के लिए आया होगा तो एक्वागार्ड वगैरह का तो दो कार्बन होते हैं तो वो कार्बन इज अलवियोला है वो एक्चुअली वही फिल्टर करता है लेकिन ढांचा क्या है लंग्स है ना वैसे ही तो आपने क्या किया गंदा वाला पानी अपने टैप का पानी फिल्टर से डाला वैसे ही हमारा गया फिल्टर का अपना सॉरी टैप टैप वाटर जाता है फिल्टर पे अंडरस्टूड सेम वे यहाँ पे क्या जाना चाहिए टैप वाटर इज गंदा मींस ब्लड के इसमें आप क्या बोलोगे डी ऑक्सीजनेटेड करेक्ट तो डी ऑक्सीजनेटेड कहाँ से जाना चाहिए कौन भेजेगा सुनो कैसा सीक्वेंस सुनो कैसा होता है वैसे फिल्टर ही इमेजिन करो लंग्स को फिल्टर ही इमेजिन करो पहले तो टैप वाटर गया लंग्स में पहले टैप वाटर जाके यहाँ पे ऑलरेडी स्टोर्ड है अब वो टैप वाटर भेजता कौन है टैप वाटर मतलब डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजता कौन है हार्ट भेजता है लेकिन वो कहाँ से लेता है हार्ट कहाँ से लेता है बॉडी से लेता है तो पहले यहाँ पे बॉडी से क्या लेगा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड डी बी मीन्स डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से पूरा कलेक्ट करेगा ये पता है ना हार्ट जो है डिवाइड होके कैपिलरीज आर्टरीज देखिए वो कभी भी दिखता है आपको रेड ग्रीन वेन्स एंड रेड आर्टरीज है ना तो ऐसे ही हार्ट जो एक ब्रांच फैलाता है पूरे बॉडी पे सेल्स तक पहुंचता है तो वहीं से वो वापस डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगा पूरे बॉडी पार्ट से सेल्स टिश्यूज हर जगह से जैसे ही आए ये कुछ नहीं करेगा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कुछ नहीं करेगा इसको ऐसा वाल्व समझो नल का होता है ना अपने टैप का वाल्व आप सिर्फ ओपन कर रहे हो क्लोज कर रहे हो ओपन कर रहे हो क्लोज कर रहे हो दैट्स इट सेम वे हार्ट भी वही करता है आया छोड़ दिया ओपन किया तो छोड़ दिया क्लोज किया तो नहीं छोड़ा अंडरस्टूड वैसा ही है तो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कलेक्टेड फ्रॉम द होल बॉडी बाई द हार्ट ओके गोज टू द हार्ट हार्ट का कुछ काम नहीं है ये सब वो कुछ नहीं करता वो सिर्फ एक ब्रोकर uh, जैसा काम करता है एक एजेंट मिडवे बोलते हैं ना है ना अभी होता है ना रे uh, दो फ्रेंड के कॉमन होते हैं ना कॉमन तो वैसे ये कॉमन है इसको भी जानता है इसको भी जानता है ठीक है ये दोनों का कम्युनिकेशन ये करा रहा है अंडरस्टूड अब इससे ज्यादा सिंपल मैं आपको बता नहीं सकती चलो ये हो गया हार्ट पे आ गया हार्ट क्या करेगा हार्ट कुछ नहीं करता तो हार्ट भेज देता है लंग्स में क्या गया डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड डी ओके तो यहाँ पे स्टोर रहता ही है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन का वेट करता है ऑक्सीजन आया हमने इनहेल किया यहाँ पे होता है एक्सचेंज एक्सचेंज होने के बाद यही डीबी क्या बन जाता है ओबी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा हार्ट पे अब हार्ट ने क्या किया वापस पूरे बॉडी पे फैला दिया ये फैलाने का ही काम कर रहा है पास करने का काम कर रहा है इसका मैसेज उसको दो उसका मैसेज उसको दो दैट्स इट इसने कुछ भेजा ये उसको डायरेक्ट नहीं भेज सकता है तो इसलिए फ्रॉम द हार्ट थ्रू द हार्ट ही भेजता है अंडरस्टूड तो ये कर दिया फिल्टर अच्छा वाला ऑक्सीजनेट ब्लड बन गया तो वो कर देगा भाई तूने दिया था ना ले भाई तू तेरा ब्लड ले तो दे दिया उसने ऑक्सीजनेट करके प्योर करके दे दिया है ना प्योर करके दे दिया तो वही जो अपने फिल्टर में होता है टैप वहां तक आ गया अब वो टैप बॉडी पे दे देगा और फिर हम लोग पीते हैं सेम वे मैंने सिर्फ ऐसे ही एग्जाम्पल दिया तुच हो सकता है और लगेगा क्या फालतू एग्जाम्पल दे रहे हो ठीक है बट तो समझ रहे हो बात तो दिस इज द मिड वे हार्ट एक्ट एज दिड वे बिटवीन द लंग्स एंड बॉडी इट हेल्प्स टू लाइक कनेक्ट बोथ लंग्स एंड बॉडी ओके तो इसने ऑक्सीजन हार्ट पे दिया अब हार्ट का क्या काम है तेरे से लिया था ना 
गंदा वाला ब्लड तेरे को तेरे से लिया था तेरे को साफ करके मिल गया ले ले अब ये क्या करेगा बॉडी पे आ गया अब बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पे फैलेगा डिफरेंट ऑर्गन्स ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज टिश्यूज आर मेड अप ऑफ सेल्स आ गया सेल्स तक अब अब जाके सेल में होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन ओके सो इन डेप्थ हम लोग अभी ये करेंगे अंडरस्टूड मेरे को ये पाथवे बताना बहुत ज्यादा जरूरी था क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि एक्चुअल बच्चे पढ़ लेते हैं यार सेल्यूलर रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन हैपन्स इन दी सेल अरे सेल में रेस्पिरेशन मतलब क्या हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वो क्या सेल पे नहीं जा रहा लंग्स पे जाता है वो फिल्टर होता है फिर वो हार्ट को भेजता है हार्ट सारे बॉडी पे भेजता है ओके फिर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेन्स टिश्यूज एंड सेल्स अब सेल्स में होता है एक्चुअली हमारा सेल्यूलर रेस्पिरेशन जैसे मैंने बताया एरोबिक एंड एनोरोबिक अब तुम लोग बचपन में पढ़ा था एरोबिक एरोबिक इज वॉट रे एरोबिक इज वॉट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एनोरोबिक इज एबसेंस और लैक ऑफ ऑक्सीजन ओके अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो हम सिर्फ एरोबिक ही करते हैं हमारे बॉडी में अनएरोबिक रेस्पिरेशन भी होता है डियर सिर्फ हम एरोबिक नहीं करते हैं तो हम लोग वो देखेंगे कि एक्चुअली होता क्या है एरोबिक में क्या होता है एंड अनएरोबिक में क्या होता है अंडरस्टोर्ड अभी तक समझा ये बहुत ज़्यादा जरूरी था स्टूडेंट्स क्योंकि आप लोगों को पता नहीं होता है एंड दिस पार्ट ना ये जो मैंने बताया ना बहुत शॉर्ट में एंड बहुत बहुत यू नो कि एक ब्रीफली बता दिया है सर्कुलेशन जब पढ़ता है ना तब एक्चुअली हम पढ़ते हैं कि ये जो चीज़ है ये कौन लेकर जाता है एक नर्व्स लेकर जाता है मैं बता दूँ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए जिसको इंटरेस्ट होगा ठीक है बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक लेकर जाता है वेनकावा वेनकावा ओके फिर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लंग्स तक कौन लेकर जाता है पल्मनरी आर्टरी ठीक है एक बार ऑक्सीजनेशन यहाँ हो गया ऑक्सीजनेट वाला अच्छा वाला ब्लड कौन लेकर आता है पल्मनरी वेन हार्ट तक फिर हार्ट से बॉडी तक लेके जाता है एओटा ओके तो ऐसा है बट आपको इतना इनडेप्थ नहीं है इसलिए मैं इतना नहीं बता रही हूँ जिसको सिर्फ जानना है सिर्फ जान लो ठीक है अभी हम लोग देखेंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन का केमिकल रिएक्शन क्या है एंड एक्चुअली उसमें होता क्या है अन एरोबिक में क्या होता है ओके हाफ पेशेंस स्टूडेंट्स थोड़ा पेशेंस रखो एंड अच्छे से देखो ओके एंड लाइक करो लाइक एंड सब्सक्राइब